捡的小麻雀，养了第三天了。今天终于张嘴吃东西了。昨天绝食的一天，今天尾巴都这么长了，我估计可以飞个三五米了。这一出来，它好像在策划怎么逃跑，在看路线是吧？本来我以为把它给带出来的，它会到处跑，结果没想到它站在我手上站了六七分钟了，还是这么乖。这让我很诧异。以前捡的小麻雀，大斑毛的时候，养大的特别怕人，完全就是白眼狼啊！这货有点反差，和我预想的有点不一样。放地下试一下，看它能不能飞。找一个安全的地方，四周先看一下有没有猫狗。来，下地试一下。哎。飞一圈儿，上来，完了！我前两天刚说你是白眼狼，你别成了狗皮膏药了，这很不科学，刷新了我对麻雀的认知。因为我们这边的麻雀特别多，家家户户的管道里面，它们都在筑巢，所以说我每年都会捡到不少。养到这么大的时候，都是特别怕人的。看这个家伙，站在手上你甩都甩不掉，我觉得很诧异哦，<笑>你与众不同哦，哎，啊，怎么甩都甩不掉，应该可以飞的，翅膀都这么长了，走，给他搞点吃的，这小伙子，张嘴呀、啊，小伙子。还要我吹口哨是吧？嘿嘿嘿，听到有野麻雀叫，它挺激动的。再来干一口，啊？出来对环境不熟悉，可能有点不适应。就吃了一口这小麻雀，今天带它出来适应一下环境。以后这周边都是面包虫，都是小鸡饲料，吃都吃不完啊！你不用着急逃跑。总之，这只小麻雀有点与众不同。一般情况下，这么大已经特别怕人了。它好像还是懵懵懂懂的。今天带它来熟悉一下环境。